La fabrication additive, c'est un, un procédé, c'est une famille de procédés qui permet de fabriquer des objets physiques à partir d'un fichier numérique. Par succession des couches, on arrive à fabriquer un objet. En fait, il y a pas mal de verrous à lever, notamment en termes de la compréhension de l'influence des paramètres procédés et ainsi que de la caractéristiques de, de, de matières premières, notamment de la poudre euh, du fil, sur les propriétés finales et sur la santé matière. Compte tenu de la complexité des pièces réalisées en fabrication additive, la seule et unique méthode euh, qui permet à la fois de faire du contrôle dimensionnel et du contrôle qu'on appelle santé matière de, des composants est la tomographie par rayons X. La radiographie comme la tomographie sont basées sur l'interaction des rayons X avec la matière. Mais là où la radiographie va donner une simple image de projection sur laquelle toutes les structures de l'objet vont se superposer ou on va perdre l'information de profondeur, la tomographie va consister à multiplier les radiographies tout autour de l'objet et à utiliser toutes ces radiographies pour remonter à une vue 3D de l'objet. Donc sur cette image 3D, on va vraiment pouvoir naviguer, voir la structure interne de la pièce, mais également de détecter des manques de matière ou au contraire des inclusions. Donc on va d'abord pouvoir faire une analyse de type santé-matière avec des taux de porosité, par exemple, sur la pièce qui vont pouvoir être extraits. Compte tenu de la complexité des paramètres mis en jeu dans un procédé de fabrication additive, l'approche que nous avons retenue consiste à réaliser un grand nombre d'échantillons. On parle ici de plusieurs centaines d'échantillons pour lesquels nous allons faire varier les paramètres du procédé, que ce soit en termes de puissance laser, de résolution, de vitesse de, de balayage. Et à partir de ces échantillons, nous sommes capables d'extraire des paramètres d'histogramme de porosité, d'écart de distance à la géométrie désirée de, de l'échantillon. Ensuite, ce que l'on réalise, c'est de trouver par des méthodes de type IA, d'intelligence artificielle, de trouver les corrélations pour regarder quelle est l'influence des paramètres les plus importants sur la qualité des échantillons pour lesquels on regarde, comme on dit, la, la résolution géométrique et la qualité matière en estimant par exemple l'histogramme le, le, des porosités présentes dans ces échantillons.